انجیل جیسے کہ پہلے گزر چکا کہ مضمون ایک ہی چل رہا ہے کہ اور تورات اور انجیل والوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا تھا ان کو کہا کہ تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہے تمہاری حیثیت اسی چیز کے ساتھ ہوگی کہ تم اپنے منصب حقیقی کی طرف واپس لوٹ جو جو تورات اور انجیل آپ کو ملی ہے اسی کے اوپر اس کو قائم کرو اور قائم کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا قائم کا مفہوم قطن یہ نہیں ہے کہ قرآن کو ہم قائم کرتے ہیں تورات کو آپ قائم کرو ان کو تورات اور انجیل کے قائم کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ تورات اور انجیل کو قائم کرو گے تو اسی قیام کرنے میں ہی ایک چیز شامل ہو جائے گی کہ اس کے تورات اور انجیل نے کہا ہے کہ قرآن عزیز کو بھی تم مانو کل یا اہل الکتاب ترجمہ کیجئے اے اہل کتاب لس تم اعلیٰ شعین تمہاری کوئی تم نہیں ہو کسی ایک چیز کے اوپر بھی تم نہیں ہو کسی ایک چیز کے اوپر بھی تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہے حتیٰ یہاں تک کہ تمہاری حیثیت تب ملے گی حتیٰ تو قیم و تورات اول انجیل یہاں تک کہ تم قیم کرو تورات اور انجیل کو اب اس میں یہ ہے کہ تورات اور انجیل کو سرسری نہیں لینا بلکہ قیم کرنا ہے مضبوطی سے اس کے جو احکام ہیں ان کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوگا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم اور جو کچھ اتارا گیا إِلَيْكُم إِلَا کا معنی کیا ہوتا ہے پر إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم اب رب کی طرف سے من کا معنی مِّن رَبِّكُم تمہارے رب کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اللہ جللہ جلالہو ضرور بڑھا لیں گے زیادہ کر دیں گے كَثِيرًا مِّنْهُمْ ان میں سے بہت زیادہ کو مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف تمہارے رب کی طرف سے تو غیانم و کفرہ سرکشی اور کفر کو مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا اس کو مان لیں گے تو ٹھیک ہوگا ورنہ کیا ہوگا کہ ان کا آپ کی طرف آنا ان کی سرکشی میں اور ان کی عداوت میں اور ان کی جو تغیانی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ بھروتری ہو جائے گی فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آپ افسوس نہ کریں آپ پریشان نہ ہوں علی القوم الکافرین کافر قوم کے اوپر